విశాఖలో ఐవేఆర్ కృష్ణారావు రాజధాని పేరిట రచించిన పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు ఎవరి రాజధాని అనే నామకరణతో రచించిన పుస్తకంలో ప్రభుత్వ విధానాలను వివరిస్తూ రాజధాని నిర్మాణం విషయాల్లో సూచనలు ఇస్తూ పుస్తకాన్ని రచించారు విశాఖలో ప్రముఖుల సమక్షంలో పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించిన ఆయన పుస్తకంలో ఉన్న అంశాలను వివరించారు ప్రజా రాజధాని కోసం ప్రజా నిధుల్ని వినియోగిస్తూ ఆది నుండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏకపక్ష నిర్ణయాలతో ప్రజా వ్యతిరేకతను మూట కట్టుకుందని ప్రభుత్వ మాజీ ప్రధాని కార్యదర్శి ఐవేఆర్ కృష్ణారావు అన్నారు ప్రభుత్వ విధానాలకు పుస్తకంలో ఉన్న అంశాలకు అవినాభావ సంబంధం ఉందని ప్రభుత్వ ఏకపక్ష నిర్ణయాలను జన్మభూమి ప్రవేశపెట్టే పథకాలకు వర్తించేలా వ్యవహరిస్తుందని దుయ్యపట్టారు ప్రపంచ స్థాయి రాజధాని నిర్మాణం కోసం అందుబాటులో ఉన్న వనరుల్ని వినియోగిస్తూ హంగు హార్బాటాలకు పెద్దపీట వేస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు రాజధాని నిర్మాణంలో ప్రభుత్వం అనుసరించిన విధానానికి మిగిలిన అంశాలలో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానానికి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది ఈ పాయింట్ ఇంకొక చోట నేను అన్నాను అదే రిపీట్ చేసి దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాను అండ్ ఎక్స్క్లూజివ్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ బిల్డ్ అన్ ఇంక్లూజివ్ క్యాపిటల్ ప్రభుత్వాన్ని దృక్పథంలో అందరినీ కలుపుకొని పోవాలి అందరినీ తీసుకొని పోవాలి అనేటటువంటి భావన లేనప్పుడు అందరూ కలుపుకొని పోయేటటువంటి రాజధానిని నిర్మించేటటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ ఈ ఎక్స్క్లూజివిటీ ఇన్ గవర్నమెంట్ అనేది ప్రతి విషయంలోనూ నేను ఒక సంవత్సరం ఎనిమిది నెలలు చీఫ్ సెక్రటరీగా ఉండి చూశాను అందుకని చాలా కాన్ఫిడెన్స్ తో చెప్పగలుగుతున్నాను ఇది పద్మశ్రీల నుంచి నంది అవార్డ్స్ దాకా ఈ ప్రభుత్వం ఎక్స్క్లూజివ్ గవర్నమెంట్ గానే నడుస్తూ ఉన్నది కానీ ఇంక్లూజివ్ గవర్నమెంట్ గా నడవటం లేదు నేను రిటైర్ అయిన ఫస్ట్ మీటింగ్ లోనే పద్మశ్రీల గురించి చెప్పాను రెండు వేల పదహారు పద్మ అవార్డ్స్ తీసుకోండి ఎంత వన్ సైడెడ్ గా పోయినాయంటే ఆశ్చర్యపోతాం అంత వన్ సైడెడ్ గా కూడా ఎవరైనా ధైర్యం చేసి ఇవ్వగలుగుతారా ఇప్పించుకోగలుగుతారా సో ఇది ఈ ట్రెండ్ మనం జన్మభూమి కమిటీల్లో చూస్తున్నాం ఇసుకలో చూస్తున్నాం ఈ మైన్స్ అలకేషన్ లో చూస్తున్నాం రాజధానిలో కూడా అదే ఏంది అనేది నా భావన ఇక ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బులు ఉంటే దానిని ఎట్లా ఖర్చు పెట్టాలనే దానికి ప్రియారిటీస్ ఉండాలి ఆ ప్రియారిటీస్ చక్కగా ఉండాలి ఈనాడు మన రాష్ట్రమే కాదు మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే ఇష్యూ ఒకవేళ ప్రభుత్వానికి ప్రధానమైనటువంటి ప్రియారిటీ ఏముండాలి ప్రాథమిక విద్య ఉండాలి ప్రాథమిక వైద్యం ఉండాలి సెకండరీ టెర్షియరీ ఎడ్యుకేషన్ వీటి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఆ రెండింటిని ఏమో మనం కార్పొరేట్ లకు వదిలేసాము రాజధాని ప్రపంచ స్థాయిలో నిర్మించాలి అనేటటువంటి దాని మీద మాత్రం ఉన్న వనరులన్నింటినీ ఖర్చు పెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నాం ఇది ఎటువంటి ప్రియారిటీ ఎటువంటి సిగ్నల్స్ పంపిస్తూ ఉన్నది కొద్దిగా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది చరిత్రలో మేము నిలిచిపోతాం ప్రజలకు చూపెడతాం ఈ హంగామా అది వదిలేసేయండి మీ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ రియల్ గా కనుక మీరు ప్రజల మీదనే కనుక దృష్టి ఉంటే విద్య మీద వైద్య మీద ఖర్చు పెట్టాలి ఈ డబ్బు అంతా దాని మీద పోవాలి చిన్న స్మాల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కాపిట్ క్యాపిటల్ చాలా వరకు ఇక ఈ రోజు ప్రజా రాజధాని కోసం ప్రజాధనం ప్రజాధనం బాండ్లలో తీసుకుంటాం దానికి మన ఎవరో మళ్ళీ నుంచి మళ్ళా వివరణ ఇచ్చారు వివరణ ఏంది నవీ ముంబైకి ప్రజాధనాన్ని తీసుకున్నారు డెవలప్ అయిన ముంబై పక్కన ఉన్న నవీ ముంబైలో ఉండేటటువంటి అది అది ఇట్స్ ఎ కమర్షియలీ వైబుల్ ప్రాజెక్ట్ ఎన్టీపీసీకి తీసుకున్నారు ఎన్టీపీసీ కమర్షియలీ వైబుల్ ప్రాజెక్ట్ ఎన్టీపీసీకి నవీ ముంబైకి అమరావతిలో జరిగే కన్స్ట్రక్షన్ కు యాజ్ ఏ కమర్షియల్ వాణిజ్యంగా ఇది లాభదాయకమైన విషయం అని ముడిపెట్టడం చాలా హాస్యాస్పదంగా అనిపించింది నాకు సో ఫైనల్ గా దీనికి ప్రజల నుంచి డబ్బు తీసుకుంటే ఇది వాణిజ్యపరంగా లాభసాటి కాదు కాబట్టి ఇది కూడా మళ్ళా తిరిగి చెల్లించాల్సిన 
అప్పుల పారం మన మీద పడుతుంది ఇప్పటికే నలభై మూడు వేల నలభై మూడు వేల రూపాయలు ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద తలసరి రుణం ఉందని ప్రభుత్వమే చెప్పింది కాస్త అది కూడా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది సాధారణంగా ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చేటువంటి బిగర్స్ వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉన్నవి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు వ్యతిరేకంగా ఉన్నవి చెప్పుకోరు మరి ఇక్కడ ఏందో ప్రతి వారి మీద తలసరి అప్పు నలభై మూడు వేల రూపాయలు అని చెప్పి చాలా ప్రామినెంట్ గా చెప్పుకున్నారు మరి అది ఎక్కడ ఎవరైనా విశ్వాస్ గా చేశారో ఏమో మరి మొత్తం మీద అయితే మాత్రం ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చింది అంటే కొన్ని రాష్ట్రాలు హోమోజీనియస్ గా ఉంటాయి కొన్ని రాష్ట్రాలు విభిన్నత్వం బాగా ఔపిస్తాయి విభిన్నత్వం బాగా ఔపించే రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న విభిన్నత్వం విశాల ఆంధ్రలో మరుగుపడిపోయింది ఎందుకంటే సైజ్ పెద్దదైనప్పుడు ఈ విభిన్నత్వాలన్నీ కన్సీల్ అవుతాయి బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం సపరేట్ రాష్ట్రంగా ఏర్పడిన తర్వాత ఈ విభిన్నత్వాలన్నీ బాగా ప్రామినెంట్ గా ఊపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రతి వాళ్లకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది రాయలసీమకు ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది నార్త్ కోస్టల్ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది సౌత్ కోస్టల్ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది సెంట్రల్ కోస్టల్ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఈ విభిన్నత్వాన్ని సమన్వయపరుస్తూ దార్శనికతతో ముందుకు తీసుకపోయిన నాయకత్వం లేనప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఈ దార్శనికత పూర్తిగా ఈ రోజు లోపిస్తుంది అనేది నా భావన అందుకనే ఇక్కడ ఆ రోజు తంగుటూరి ప్రకాశం గారు ఎంత దార్శనికతతో స్టేట్స్మెన్షిప్ తో కర్నూలు అంగీకరించారు ఈ రోజు ఎంత చాలా సంకుచితమైనటువంటి దృష్టితో మొత్తం అంతా ఇక్కడనే కాన్సన్ట్రేట్ కావాలనేటటువంటి ఈ విధానం ఈ రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితులకు మంచిది కాదు వికేంద్రీకరణ చాలా అవసరం ఆ పాయింట్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో శ్రీభాగ్ ఒప్పందం రోజు కోస్తా నాయకులు రాయలసీమ నాయకులు అందరూ గుర్తించారు గుర్తించి దానిని చట్టబద్ధత లేకపోయినా ఒక ఒప్పందం కిందికి తెచ్చుకున్నారు సరిగ్గా ఎనభై సంవత్సరాల తర్వాత శివరామకృష్ణన్ ఈ రాష్ట్ర పరిస్థితిని అధ్యయనం చేసి అదే సరైనటువంటి మార్గం ఈ రాష్ట్రానికి అని విశదీకరించాడు మరి ఆ అంశాలను పూర్తిగా మర్చిపోయి కేవలం మా లాభం మా ఇంట్రెస్ట్ అది ప్రధానం దానికోసంగా ప్రజా వనరులన్నింటినీ ఖర్చు పెడతాం అనేటటువంటి దృష్టితో పరిపాలన చేయటం ఏ రాష్ట్రానికి కూడా మంచిది కాదు మరి ప్రజలలోకి నిజాలు పోనంత వరకు నేను అన్నాను కదా అబద్ధాలు చెప్పి నిజాలు దాచి మోసం చదివినంతకాలం మనం చేసిందంతా చెల్లుతుంది కానీ నిజం ఇవాహం కాకపోయినా లేకపోయినా కానీ ప్రజల్లోకి వెళ్తుంది వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా ఈ అంశాలన్నిటి మీద ప్రశ్నలు వస్తాయి ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది పుస్తకం రాశాను పుస్తకంలో చాలా అంశాలు ఉన్నాయి చట్టబద్ధంగా ఏర్పాటు చేయబడిన ఒక కమిటీ ఉండింది నాకన్నా మించింది శివరామకృష్ణ కమిటీ దానికే వాల్యూ లేనప్పుడు నా వ్యూకి వాల్యూ అవుతుంది అనుకోవటం సరైనటువంటి అభిప్రాయం కాకపోవచ్చు ఆయన స్టాచ్యుటర్లీ అపాయింటెడ్ బాడీ స్పెసిఫిక్ గా ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది డీసెంట్రలైజ్ చేయమన్నది ఈ స్పెసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే ఈ అమరావతి వస్తుందో ఫలాన్ చోట పెట్టమని చెప్పకపోయినా ఇక్కడ పెట్టొద్దు అని చెప్పింది మరి దానికే విలువ లేనప్పుడు మరి సిఎస్ గా నా మాటకి ఎంత విలువ ఉండి ఉంటుంది బేసిక్ గా పొలిటికల్ గా ఒక డెసిషన్ తో వచ్చేసింది గవర్నమెంట్ సో అక్కడ స్పేస్ లేదు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్పేస్ లేని పరిస్థితి సో ఈ రెండు అంశాలు నేను చాలా చోట ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నా కానీ ఇంకా ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ మీడియా సెక్షన్ ఆఫ్ సోషల్ మీడియా దీన్ని మళ్ళా 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 ఇష్యూస్ చేసి ముందుకు తీసుకోకపోవటం జరుగుతుంది మూడోది నారాయణ గారు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక కమిటీ వేశారు అట్లీస్ట్ ఆ కమిటీ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి ఉండాలి కదా నేను సిఎస్ గా అయితే ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ చూడలేదు ఆర్టీఏ యాక్ట్ కోసం ఆ యాక్ట్ కింద ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వమని అడిగాను ఇంత మటుకు నాకు రాలేదు నా దృష్టిలో ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ ఇవ్వలేదు అని నా 